സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ അത് നടന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഇത് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തിരുവനന്തപുരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അകം പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉഷയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മുതുകുളം പാർവതി അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അകം പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രശസ്തരും പ്രശസ്തരായിരുന്ന പലരും പിൽക്കാലത്ത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സംഭാവനകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കെ തന്നെ അദൃശ്യരായി പോയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തി ഉണ്ട് നവോത്ഥാന കാലത്ത് പലയിടത്തും പ്രഭാഷകയായിട്ടും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിട്ടും ഭഗവത്ഗീത പരിഭാഷകയായിട്ടും പണ്ഡിതയായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ കവി എന്നതിൽ ഉപരിയായി തന്നെ ശരിക്കും നവോത്ഥാന വനിത എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ അവരിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ഏതാനും ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഏതാണ്ട് വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയായി ആ മുതുകുളം എന്ന പ്രദേശം എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമായ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം വരെയൊക്കെ തന്നെ അവർ വളരെ പ്രശസ്തിയായിരുന്നു അവരറിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കവി എന്ന നിലയിൽ കവി എന്ന നിലയേക്കാൾ അധികം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ കവി എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ സംഭാവനകൾ സംഭാവനകൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് ഉഷയ്ക്ക് സാധിക്കും ആ ഡോക്ടർ ഉഷാകുമാരിയെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ വായിച്ചറിയാം എന്ന ആളാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് വസ്ത്ര നമ്മുടെ വസ്ത്ര രീതികൾ മുതൽ ഉള്ള പലതരം സാംസ്കാരിക ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്ന് കോട്ടുതല്ലൂര് കെ കെ ടി എം കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഗവേഷണ രംഗത്ത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്ന മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഗവേഷണ രംഗത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ഉഷ ഉഷയുടെ സമീപകാല കൃതികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ കവിത പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉഷ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കുതുകുളം പാർവതിയമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അന്വേഷണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സ്വാഗതം ഉഷ അപ്പോൾ തുടങ്ങാമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം സമയമുണ്ട് നന്ദി ദേവിക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ സംഭാവനകളെ സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല അടുത്തോട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും സി ഡി എസ് ന്റെ ഈ ഈ ഒരു ആതിഥ്യത്തിന് വളരെയധികം അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേവികയോടും തീർച്ചയായിട്ടും മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയോടും ഞാൻ കുറച്ചു കാലമായി എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ അതേപോലെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് പഴയകാല കവികളുമായി ഉള്ളിൽ നടത്തുന്ന ചില സംവേദനത്തിന്റെ ചെറിയ ചില അംശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്നതായിരുന്നു എന്തിന് വീണ്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ദേവിക ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കി കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള വല്ലാതെ വിലക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രചനാ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് പഴയ കാലം തൊട്ട് അത് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അധിനിവേശ കാലഘട്ടം തൊട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും മറ്റും അവസാന കാലം മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ എഴുത്തിന് നേരെ വല്ലാത്തൊരു തരം വിലക്കുകൾ പലതരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് സൂസിത്താരവും കെ ലളിതയും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള വിമൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വോളിയം പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ അവരുടെ ആമുഖലേഖനത്തിൽ അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ തേരി കാത മുതൽ ഇത് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒരു അല്പം പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയിലേക്ക് ഉള്ള വഴികൾ നോക്കുമ്പോൾ മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷമായ ആ കവി വ്യക്തിത്വം രചനാ വ്യക്തിത്വം അവരുടെ സവ ആ സവർണേതരമായ ഒരു ആത്മീയത നമ്മൾ തേരീഗാഥ മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സന്യാസിനികളായി കവിത്വവും സന്യാസി സന്യാസിനിത്വവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയ നിരവധി കവികൾ ഉണ്ട് അതിൽ അത് വളരെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പല വഴികൾ പലതരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ കവികൾ അവരുടെ ഭാവനാ പരിസരങ്ങൾ വളരെ വിസ്തൃതമാണ് വളരെ അധികം ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സംഘകാല കവിത എടുത്താൽ തന്നെയും നമ്മളെ വളരെ ഈ ഹൈക്കു പോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്യങ്ങളിലുള്ള വളരെ എന്നാൽ വേദാന്തത്തിൻ്റെ സ്പർശം കലർന്ന നിരവധി എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരമുക്തി ഒപ്പം തന്നെ വളരെ കൃ വളരെ ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം ഒക്കെ ചേർന്ന ഈ എഴുത്തുകളിൽ ഈ ധേരീഗാഥ മുതലുള്ള എഴുത്തുകളിൽ അക്ക മഹാദേവിയിലൂടെ ആണ്ടാളിലൂടെ ഭക്തമീരയിലൂടെ ലളിതത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഈ സന്യാസിനി പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാം വചനങ്ങളും വാക്കുകളും കവിതകളും നഗ്നകളും ഭ്രാന്തികളും ഒക്കെയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട അത്തരത്തിലൊക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആധികാരികതയെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അറിവിനെ സ്ത്രീ അറിവിനെ ശരിയായി അക്നോളജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് സമകാലികമായ ധാരണകളെ പുതുക്കുന്നതിന് സമകാലികമായ സമസ്യകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തന്നെ ഇത്തരം കവികളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ വുമൻ ഹു വെയർ ഓൺലി ദംസെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവി പറയുന്നുണ്ട് അന്നപൂർണിയമ്മ അതേപോലെ ബാലഋഷി വിശ്വസരി ശിരസിനി ലതാമണി മാ കർപ്പൂരി ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ സന്യാസിനിമാരോടുള്ള അവരുടെ സംവാദങ്ങൾ അവർ അതിൽ ഈ പിന്നെ അരുന്ധതി പറയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം അവരുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ലിസൺ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് 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 ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തലമുടിയെല്ലാം പിച്ചു പറിച്ചിട്ട് മുടിയൊന്നും കെട്ടാതെ അതേപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അന്നപൂർണിയമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ ചെല്ലുന്ന അനുഭവമൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമീപകാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഏതോ ഒരു സന്യാസിനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി അവർ തൊട്ട് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി വരെയുള്ള ഈ സന്യാസിനി പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ലോകത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ ബൗദ്ധികമായിട്ടും ഭയങ്കര സെക്യുലറായിട്ടുള്ള നിലപാട് തറകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമകാലിക ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ബുദ്ധിയിൽ ഒറ്റ ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി വഴികളുടെ സാധ്യത ഈ വിമൻ ഹു വെയർ ഓൺലി ദംസെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് സേക്രഡ് ജേർണീസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു 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 തരം വിശുദ്ധമായ യാത്രയാണ് കൂടുതൽ അകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ശരിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സംശയത്തോടു കൂടി നോക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒരു പക്ഷെ മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാള കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണോ അപാരമ്പര്യത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും കാരണം വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൗതിക പാരമ്പര്യവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അതേസമയം തൻ്റെ കവിതകൾക്കകത്തെ ആത്മീയതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അപാരമ്പര്യത്തിൽ തുടരുകയുമാണല്ലോ അവർ ചെയ്തത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുക അത് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന നോട്ടത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പി ഗീത അവരുടെ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ സംഭാവനകളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരാണ് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അരു അടൂർ ആടിതിരി അതേപോലെ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് പിന്നെ ഈ മനോരമ തമ്പുരാട്ടി
അവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും അധ്യാപനത്തിന്റെയും കവിത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ അന്നത്തെ ആൺ പാരമ്പര്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൺ അധികാര ലോകം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തിരിച്ചുപിടിക്കൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഈ സാമൂഹികമായ ഭാവനകളെ തന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുവരെ എഴുത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എഴുത്തിനകത്തെ ഒരു വിഭവമായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിച്ചാൽ മതി പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഒരു ഒരു വിധേയപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മണി പ്രയോഗമായിരുന്നു കൽപ്പറ്റയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആ അത്തരം സംഘർഷങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ എഴുത്തുകാരികളായി താങ്കൾ തന്നെ ഒരു ആധികാരിക ആഖ്യാന കർത്തൃത്വമായിട്ട് വരുമ്പോഴ് ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അതിൽ ജാതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ലിംഗം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു സമുദായം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഈ മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയെ പോലെയുള്ള രണ്ടാം നിര എഴുത്തുകാരികൾ മനോരമ തമ്പുരാട്ടി മുതൽ അങ്ങ് തോട്ടക്കാട്ടിക്കാവുമ്മയും കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാം നിര എഴുത്തുകാരികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിര എഴുത്തുകാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അവരാരും തന്നെ തമ്പുരാട്ടിമാരോ തമ്പുരാ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോ പെങ്ങന്മാരോ ഒന്നുമല്ല അവർ നേരിട്ട് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നിട്ടുള്ള കുറെയൊക്കെ ആപേക്ഷികമായി എങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സാമുദായികതയിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള സവർണ സമുദായങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ബാലാമണിയമ്മ സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ഞ കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ ലളിതാംബിക നമ്മൾ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ടി ആർ വിമല ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വേറൊരു പാർവതി പൊതുവാൽ പൊതുവാൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവാലസ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു അവരും അവർ സ്വയം വിളിച്ചിരുന്നത് അവയാർ എന്നാണ് ആയിരുന്നു പോലും അവർ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പാടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ധാരാളം കവിതകൾ കുത്തി കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു ഒരു ഉന്മാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ താൻ എഴുതിയതെല്ലാം കൂടി ചവിട്ടിക്കൂട്ടി പിന്നെ കളയുകയും പിന്നീട് എപ്പോഴും അതൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം അവരുടെ പേരക്കുട്ടി ആണ് സുധാമേനൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അവർ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചു തോർക്കുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിര ടി ആർ വിമലയും ഇതേപോലെ തന്നെ തന്റെ മകൻ ഒരിക്കലും ഒരു കവി ആകരുത് എന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് താൻ എഴുതിയതും ആ ആ മകന് എഴുതിയതും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ കവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കയറിയിരിക്കാവുന്ന ഒരു പീഠം ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് നേരെ മറിച്ച് വളരെയധികം സംഘർഷപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അവരും എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയുടെ ഒരു 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 ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആ ഒരു പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വരെ വളരെ ഉറപ്പുള്ളതും സുതാര്യവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പക്ഷെ ആത്മീയതയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചാരുതകളും ഇണങ്ങിയ ഒരു ഇമേജാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവിവാഹിതയായിരുന്നു അവർ അതേപോലെ അവരുടെ ജീവചരിത്രം ചെറുതായി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ മുതുകുളത്താണ് അവർ ജനിച്ചത് രാമപ്പണിക്കർ വെളുമ്പിയമ്മ എന്നാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് എഴുപത്തിയേഴിൽ അവർ മരിച്ചു ആ വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായി അധ്യാപികയായി മാറി സ്ത്രീ മാസികകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതി ആദ്യമായി എഴുതുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ മാസികയിലാണ് പിന്നെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ശാരദ മാസികയിലാണ് അവർ അത് എഴുതിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീ മാസികകൾ വലിയൊരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായിട്ടും ഒക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കൗതുകരമായിട്ട് ആ കാലത്തെ മാറ്റി തീർത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചലനാത്മകമായിരുന്നു സ്ത്രീ മാസികകളിലെ എഴുത്തുകളും അതിനുള്ള മറുപടികൾ മറുപടി കത്തുകൾ സംവാദങ്ങളൊക്കെ രസകരമായിരുന്നു അപ്പോ ആ പിന്നീട് അവര് പ്രഭാഷണ വേദി നേരത്തെ ദേവിക ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കേരളം അങ്ങോളം നടന്ന് അവര് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ അവരുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് അതായത് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട് പോയി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരമ്പലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണത് മാത്രമല്ല അവിടെ ധാരാളം സാമൂഹികമായ ചലനങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്
ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇരുപത് വയസ്സിലാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് മാതാപിതാക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മംഗളപത്രം കൊടുത്തു മംഗളപത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രേ എഴുത്തച്ഛന് ശേഷം ആ കിളി ഇത്ര ലളിതവും സുഭകവും സൗകുമാര്യവും ഉള്ള ഒരു കിളിപ്പാട്ട് രീതി ഞാൻ വേറെ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണ ഗുരു ഒരു പട്ട് സമ്മാനിച്ചു എന്നാണ് കഥ അത് ഭയങ്കര എല്ലാരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തോളമുള്ള സാഹിത്യ ജീവിതം എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കൊല്ലം അവരെ ജീവിച്ചു അതേപോലെ അമ്പത് കൊല്ലം സാഹിത്യ ജീവിതം നയിച്ചു പത്തൊൻപതോളം കൃതികൾ എഴുതി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൃതികളും എല്ലാ തരം എഴുത്തു രൂപങ്ങളും അവർ പരീക്ഷിച്ചു അതിൽ വിലാപകാവ്യമുണ്ട് ഭാവകാവ്യങ്ങളുണ്ട് നാടകമുണ്ട് കഥാ മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥകളുടെ പുസ്തകമുണ്ട് വിവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യമാണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അതെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായ മേഖലകളും അവര് മേഖലകളിലും അവര് വ്യവഹരിച്ചു നല്ല പോലെ അവർക്ക് ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴും ബംഗാളിയും അവര് നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അവര് അങ്ങനെ നിരവധി വിവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നടരാജഗുരുവിന്റെ വേ ഓഫ് ദ ഗുരു പോൾ കാറസിന്റെ കർമ്മ ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബംഗാളി എഴുത്തുകാരന്റെ ഭുവന ദീപിക ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തനം അതേപോലെ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തനം ഒക്കെ എല്ലാരും എടുത്ത് പറയണത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ വസാംസ ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി കൃത്വോതി നരോപരാണി യഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സന്യാദി നവാനി ദേഹി അതായത് ജീർണ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തെ അവർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ പാരമ്പര്യത്തോട് പച്ച മലയാളത്തോടല്ലേ അടുപ്പമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പഴകും വസ്ത്രങ്ങളെ കൈവിട്ടു മർത്യൻ സ്വയം അഴകിൽ പുതുവസ്ത്രം അണിയും പ്രകാരത്തിൽ അഴിയും ദേഹങ്ങളെ അകലെ തള്ളി ദേഹി വഴിയാം വണ്ണം നവദേഹങ്ങൾ വരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള വിവർത്തന കൃതികൾ മറ്റേ വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസംഗം അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവർ അതിനൊരു സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം എഴുതുകയാണ് ഭാരതീയ വനിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രചോദനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം പ്രേരണകൾ സാമൂഹികവും ആത്മീയവും അതുപോലെ തന്നെ പരിഷ് സാമുദായികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രേരണകളെ ഇങ്ങനെ തിര തള്ളലോടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുകിടന്ന ഒരാളാണ് ഈ മുതുകുളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ജന്മസാധ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും അവരുടെ എഴുത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് വലിയ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എഴുത്തിലെ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഏഴകളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാവം പിടിച്ച ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരോടുള്ള ഒരു അലിവ് അവരെപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുത്തിലൊരു വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ആഖ്യാന സങ്കേതമായിട്ട് തന്നെ റിയലിസം ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കീഴാള സ്ത്രീകളെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവിതകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ട ഭാഗമാണ് എങ്കിലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ബാലാമണിയമ്മയും കവിതകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയ മറ്റൊരു കവിയാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ നിരവധി വേലക്കാരി കവിതകൾ ഉണ്ട് അവർ വേലക്കാരികളെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതി അതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഖേദം കുറ്റബോധം തൻ്റെ ആ മേൽനിലയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷമയാചന ഒക്കെ ഈ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിൽ വരുന്നുണ്ട് മുതുകുളത്തിന്റെ കവിതകളിൽ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് നിലയായിട്ടല്ല മറിച്ച് ആ കവിതയിലെ ആഖ്യാതാവ് തന്നെ ഒരു കീഴാള സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ചെറുമക്കിടാത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് മധുരഗീതം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ആ ഈ കീ ഈ മേലാളം മഹാവൃത്തികെട്ടവരാണ് അവർക്കാണ് ഉണ്ട് ചോറിന് നന്ദി ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് നന്ദിയില്ല എന്ന് ഉള്ള തലയ്ക്ക് ആ പ്രയോഗത്തെ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ കവിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ പിന്നെ ശ്വാക്കൾക്കു
അഞ്ചെട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ദരിദ്ര തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞിങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നു അത് ഒരാൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലും തീയ രൂപങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ അടുപ്പിൽ അടുപ്പിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത സുവർണ പ്രഭാതം അതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ള നിരവധി കവിതകൾ ഇവർ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ തര അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല സ്ത്രീ പുരുഷ സദാചാരത്തിനും എതിരെ അശ്രുകുടീരം പോലത്തെ മീരിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഭക്ത മീരിയെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കരുതലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വരികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിരവധിയായി പ്രകൃതി ബോധം അന്യായ പ്രകൃതി ബോധം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര മേൽ കേരളീയ പ്രകൃതിയെ വാഴ്ത്തി പാടിയിട്ടുള്ള അത്ര സുന്ദരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള കവിതകൾ എല്ലാത്തരം പൂക്കളും എല്ലാത്തരം വള്ളികളും ഒക്കെ വരുന്ന പിച്ചി പനിനീർ പൂവ് പാരിജാതൻ ജമന്തി ലില്ലിവയുടെ ഒക്കെ ഒരു തലയ്ക്കാണ് ഈ പ്രകൃതി ബോധത്തിന് എല്ലാം ചൂഴ്ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു തരം മീതയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ കവിതയിലൊക്കെ ഒരു തരം ഒരു ഒരു പാലകനുണ്ട് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ ഒരു ഉദ്യാല പാലകനായി ഈശ്വരൻ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആ ഈശ്വരനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അവരുടെ സവർണേതരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കീഴാളമായ ആത്മീയതയുടെ ഘട ഘടകം അതായത് വർണ്ണഭേദ ചിന്തയില്ലാതെ അത് കവിതയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പല കവിതകളിലും അത് വരുന്നുണ്ട് ആ വർണ്ണഭേദ ചിന്തയില്ല നിറഭേദം പൂക്കളുടെ നിറഭേദം തന്നെ മനുഷ്യരുടെയും വർണ്ണഭേദ ചിന്തയില്ലാതെ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ നോക്കിക്കാണുന്നു വേറെ ചില കവിതകളിൽ ഈ ജൈവ പ്രകൃതിയെ തന്നെ ഒരു അതിനെയും വലയം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും ചുഴന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ച മണ്ഡലം പുതിയ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ഗോളങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു പ്രകാശ ഗോളങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോസ്മിക് മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ബോധം ഇവരിലുണ്ട് വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്ത മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കവിയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം അത്തരം കവിതകൾ എഴുതുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് വാസ്തവത്തിൽ മുതുകുളം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവരുടെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഞാൻ എല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല കവിയുടെ ലോകം മധുരഗീതം കാട്ടുമങ്ക പുഷ്പവാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവിതകളിലൊക്കെ ഈ പ്രകൃതി ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സജീവത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവരുടെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തെ നിർണയിച്ചതെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദേവിക സൂസൻ വിനറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു പരികൽപ്പനയുണ്ട് സ്വർഗ സഹൃദയ മണ്ഡലം പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് പുരുഷന്മാരും പുരുഷന്മാരും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആസ്വാദനത്തിന്റെയും അതേപോലെ വിമർശനത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർഗ സഹൃദയ മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചാലുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരുന്ന കാലം തൊട്ടേ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും ദിവസേന തന്നെ എന്നവണ്ണം കവിതകൾ എഴുതുകയും കൂട്ടുകാരിയുമായി കൂട്ടുകാരികളുമായി ചില കൂട്ടുകാരികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ച ഉണ്ട് മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു കവയത്രി മുണ്ടക്കൽ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയും ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതേപോലെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്മിയും ഉണ്ട് അവരുടെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി വിശേഷണം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള മയ്യനാട്ട് ലക്ഷ്മി അതാണ് ആ മയ്യനാട്ട് ലക്ഷ്മിയും ലളിതാംബികയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കത്തെഴുത്ത് രീതികളുണ്ട് കത്തുകളിലൂടെ കത്തുകളെല്ലാം കവിതയിലാണ് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ കവിത കത്തുകൾ അതുപോലെ ഒരാൾ എഴുതിയ കവിത വേറൊരാൾ പൂരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകവിത രീതി നിമിഷ കവിതകൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട പല കവിത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈനംദിന സ്വഭാവമുള്ള എഴുത്തുകളുടെ ഒരു ലോകം കൂടി ഇവർ സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൗഹൃദങ്ങളിൽ കൂടി അതേപോലെ എല്ലാ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തരം കാവ്യ രൂപങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഇവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മപ്രതിഷ്
അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ തൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് ജീവിതത്തിന് സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവ ഇവർക്കൊരു സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെ കീഴായ്മയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അവര് ഒരു ഇവരുടെ ഒരു അധ്യാപിക മരിച്ച അധ്യാപികയുടെ മകൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാതൃവിലാപം എന്ന് പറയുന്നത് കവിത അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കര ഭാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കവിതയാണ് മാതൃവിലാപം അതില് ഒരു അവതാരി എഴുതാൻ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിഷമം കൂടുതൽ സ്ത്രീ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ വനിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ രണ്ട് ദേവതകൾ സരോജിനി നായിഡുവിനെയും മാഡം ക്യൂറിയം പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവിതകളിലൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ ബോധം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ദേശീയതയോട് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തോടോ ഒക്കെയുള്ള സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൽപ്പം ഉദാസീനമല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പലരും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ദേശീയത പലപ്പോഴും കീഴാളർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ അവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ അധികാരവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുകളിലുള്ളവരുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ദേശീയത എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവര് ഇവരെ ഒരു സ്വയം പ്രജയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലത്തായാലും പിൽക്കാലത്തായാലും ഒക്കെ തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളോട് ഇവരെങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കവിതകൾ ആ നിലയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതാംബയും ഭാരതിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതാംബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാതൃരാജ്യം ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ഭാരതി അതായത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതും സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നതും സ്ത്രീയാണ് സാഹിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യവും രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒരു സ്വാർത്ഥത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരത്തിനോ വന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ കവിത വരുന്നത് അപ്പൊ ഭാരതാംബ ഭാരതിയോട് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഈ രാജ്യം കണ്ടില്ലേ ആകെ താറുമാറായി മക്കളൊക്കെ നാശായി അപ്പോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭവതി നിനക്കുകൾ സാഹിത്യ സേവകർ ഭുവന സമാധാന ഗാനലോലർ തവപുത്രർ മൂലമേ ദുർഗതി പൂക്കാനും പോക്കാനും ദുർഗതി പോക്കാനും നവശാന്തി ചേർക്കാനും സാധ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ നന്നാക്കാൻ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നിസ്സാരമായ അർത്ഥം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗാർഹികമായ മണ്ഡലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആന്തരികമായ മണ്ഡലത്തിലാണ് ദേശീയതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തെയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സമീപനം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ബാലാമണിയമ്മയിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് എല്ലാവരും ദേശീയവാദികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ബാലാമണിയമ്മയുടെ നിരവധി കവിതകൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അവരുടെ പാടാത്ത പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് ഒരു പെടിയേറ്റ ഒരു കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരന്റെ മരണം അയാളുടെ ശരീരം നുറുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മുതിർന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ കൊല്ല കൊല്ല കൊള്ളയും കൊലയും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഏർ നന്നെന്ന് കേൾക്കുകയും ഓരോ തലമുറയും അന്നെന്ന് തന്നെ മറക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓരോ തലമുറയും അന്നെന്ന് മറക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകൾ അവരുടെ തന്നെ അപ്രകാശിതമായിട്ടുള്ള വേറെ ചില കവിതകളെ പറ്റി ചുള്ളിക്കാട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതായത് കാശ്മീരിനെ പറ്റിയാണ് കാശ്മീരി വിട്ടു കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കലാണ് കവിതയുടെ സാരം ഇത് വായിച്ച ഉടനെ വി എം നായർ അത് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു എന്നാണ് പൊതു പറഞ്ഞത്ര പറ ബലാമണിയമ്മ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതത്ര ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ന്യായം ഒരു കുടുംബാംഗം തന്റെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ യുക്തി അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും ആ ഒരു ചിന്ത
സാമുദായികതയുടെ ഇഴവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഇഴവ സമുദായത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളും അതിന്റെ ചിന്തകളുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിച്ച പുതുകുളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം തന്റെ കർത്തൃ നിലയെ ആ സാമുദായിക നിലയെ സംഘർഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരിടമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരൽ അവർക്ക് പ്രധാനമാണ് അതുവരെ അവർ വിവാഹാനന്ദനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചോ മറ്റു പല സമുദായ നേതാക്കന്മാരെ പറ്റിയും ഭാരത മാതാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലോക്കലായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിനു മുമ്പ് മേരി ജോൺ കൂത്താട്ടുകളും മേരി ബനേഞ്ചയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കവിതകളും മേരി ബനേഞ്ചയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ദേശീയതയുടെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവാഹം തന്നെ അതിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മേരി ബനേഞ്ഞ എഴുതുന്നുണ്ട് കഥർ സാരി കൊടുക്കാൻ മടിച്ചു നിന്ന മകളെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കണ്ണാടിക്കൂടും കണ്ണാടി പോലത്തെ സാരി ഉടുക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ എടുക്കടി അതങ്ങ് ഉടുക്കടി നിനക്ക് തന്നില്ലേ ഞാൻ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടിലമായ കവിതയാണ് അത് അങ്ങനെ ദേശീയവാദത്തിന്റെ പലപ്പോഴും മൂർത്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേതാക്കന്മാര് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈശനിക നേതൃത്വങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ മേരി ജോൺ കൂത്താട്ടുകളവും അതുപോലെ മേരി ബനീഞ്ഞയും ആ കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മയും ഒക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ബാലാമണിയമ്മയും മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വേറിട്ട ഒരു 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 സ്ത്രൈണമായ മണ്ഡലമായിട്ട് ദേശീയത നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഭാരതത്തെ ഒരു കാണുമ്പോഴും തൻ്റെ അനുഭവപരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ചലനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടമായിട്ട് ഇവർ ഈ മുതുകുളത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ കേരളം വരുന്നുണ്ട് അത് മലയാള രാജ്യം എന്നുള്ളൊരു കവിത നോക്കിയാൽ മതി ആ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കടലും പുഴയും മലയും ധാരാളം പൂക്കളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് തരം പൂക്കളും പൂമരങ്ങളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നാട് തന്നെയാണ് ഈ മലയാള രാജ്യം അവിടെ സാഹിത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇടുവയ്പുകളും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജീയുടെ ഓടക്കുഴൽ ജയശങ്കരെ കുറിപ്പ് ഒരിക്കലും മുതുകുളത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തിരിച്ച് ധാരാളമായി ജീയെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് തകഴിയുടെ ചെമ്മീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രസാണ് ആ കവിത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നാടാണ് കേരളം ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വികസിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അവന് സ്വന്തം തൻ്റെ ഈ ഈ സ്വത്വനിലയുടെ ഒരു സംഘർഷ ഭൂമികയായിട്ട് കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കീഴാള സാമുദായികതയുടെ ആ സ്പന്ദനവും കൂടി അവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു 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 ദിശയും കൂടെ വളരെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് ഇവര് നിലനിന്ന സമുദായം ആ സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേശീയത അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവര് അധ്യാപികയായിരുന്നു പ്രഭാഷകയായിരുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പറയാം കാരണം നാട് മുഴുവൻ ഓടി നടന്നിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ സമാജം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ പിന്നെ ആശുപത്രി മുതുകുളത്തൊരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തുടങ്ങ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രസവ വാർഡ് തുടങ്ങണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ വളരെ ദരിദ്രരായ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനസഹായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പല പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രമുഖയായിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് ഇവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു വളരെ ഇടപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കും കിഴവ സാമൂഹികതയുമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സവിശേഷമാണ് അവരുടെ സാമൂഹികമായ ഒരു നില എന്ന് പറയുന്നത് അവരേത് പൊസിഷനാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ പൗരബോധം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ഒരു വേറിട്ട ദേശീയതാ സങ്കല്പങ്ങളോട് ചായ്വ് ഇവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേ തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ തരം ദേശീയതയാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെയധികം ജാതിപരമായിട്ടുള്ള
അതേ സമയം അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹിന്ദു മിഷൻ ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ദേശീയതയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷണ മൊത്ത ചരിത്ര നായകനായിട്ട് തന്നെയാണ് ടി കെ മാധവൻ നിൽക്കുന്നത് നാരായണഗുരു വലിയൊരു മഹാവൃക്ഷമായിട്ട് തന്നെ സവർണ ആത്മീയതയെ തുടക്കം മുതലേ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരയെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു സന്യാസം തന്നത് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പുറത്തുറന്ന് പറയുന്നു ജാതി അനുഭവങ്ങളുടെ നിരവധി പാഠങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ അധിനിവേശ വിരുദ്ധതയെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ തൻ്റെ കാലത്തെ വളരെ മാറ്റിയെഴുതി കുമാരനാശൻ വേറൊരു ധാരയായി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ട് ജാതി വിവേചനത്തിന് ഉറപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം സി വി കുഞ്ഞുരാമനും മറ്റും വാദിച്ച പോലെ മതം മാറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് സാമുദായികമായ ശക്തി ക്ഷയത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ബംഗാളിലും റങ്കൂണിലും ഒക്കെ പോയി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു ഹിന്ദു ഒരു ഒരു പാനിൻഡ്യൻ അനുഭവം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിൽ ഉണ്ട് വിവേകാനന്ദനും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെ ഇടക്കാലത്തെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കടുത്ത യുക്തിവാദിയും ശാസ്ത്ര വിശ്വാസിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഗോസായിമാർക്കും പട്ടേരിമാർക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെ ഹൈന്ദവതയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആയ ഒരു സൊസൈറ്റി പുതിയൊരു സമുദായമായിട്ട് തന്നെ ഇഴവര് ആധുനിക സമുദായമായിട്ട് ഇഴവരെ വിഭാവനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈഴവ സാമ്പത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിത് അപ്രകാശിതമായിട്ടുള്ള ബാബുരാജ ഭഗവതിയുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ധാരകളെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിനോട് അവർ ഐക്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആശാൻ അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരപരമായിട്ടുള്ള സർഗാത്മകമായ മണ്ഡലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ധൈഷണികവും പിന്നെ ബൗദ്ധികവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇവരുടെ കവിതകൾക്കകത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കവിതകൾ പറയാനുണ്ട് സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ചില കവിതകളുടെ പേര് മാത്രം പറയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സപ്തകം അതിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ചിന്തയാണോ മതവ്യത്യാസമാണോ തടസ്സം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ എന്താ തടസ്സം വാസ്തവത്തില് അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്റേണലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് അത് ഉറപ്പായും സാമുദായികതയും കീഴാളതയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഊർജമായി സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവിതയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ മുതുകുളം പാർവതി അമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല താൻ മുൻപേ തന്നെ വായിച്ചിട്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണന നബി ക്രിസ്തു ബുദ്ധൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്ഷക ബിംബത്തെ സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ അവർക്ക് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തദ്ദേശീയമായ സാമൂഹിക ചലനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഊന്നലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ലളിതാംബികയുടെ കവിതയിലും അതുപോലെ ബനീനയുടെ കവിതയിലും ഒക്കെ ഒരു രക്ഷക ബിംബം ഉണ്ട് ഒരു പിതൃബിംബമായി ഗാന്ധിയും മറ്റും നിൽക്കുന്നത് കാണും അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം ഇവിടെ മുതുകുളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയിലൊക്കെ വേറൊരു തരം ആത്മീയതയും കൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചില പദാവലികൾ ഭവനാശനം മറകൾ വേദം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങളും കൂടി കട കലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ബൗദ്ധാത്മീയത മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ ഭാരതീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കുറച്ചും കൂടി ഊന്നലോടെ ഇവരുടെ ഈ സന്യാസിനീത്വം എങ്ങനെയാണ് കവിത്വവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് അടുത്തതായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാനിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക കവിതയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലും നായകന്മാരിലും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇഴപിരിക്കാനാവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവും ആശാനുമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നടപ
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർ പല രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ശിഷ്യ സംഘത്തെ ഇപ്പോഴും അതിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആത്മസത്തയുടെ ഒരു അതിനൊരു മൂർത്ത രൂപം കൊടുക്കാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന്റെ തന്റെ പ്രവർത്തികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെ പറയുന്ന ഈ കർമ്മ സന്യാസിത്വം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ചലനങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള ഈ സന്യാസിനിത്വം അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവർക്ക് ആ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവര് ശാരദാ വിലാസിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സമാജത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോ തൊട്ട് പോയി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കഥ ദത്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ അതുപോലെ കായംകുളത്ത് ഇവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ പിന്നെ ജമീല ബേബി കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുമായിട്ട് ചേർന്ന് അഖില ഭാരതീയ വനിതാ സമാജം അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ മുതുകുളത്ത് തന്നെ വേറെയും സ്ത്രീ സമാജങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പ്രസവ വാർഡും മറ്റും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സമ്മർദ്ദം നടത്തി അവരത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ തനിക്ക് ഒരു ആത്മീയതയുടെ തന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കും ആത്മീയതയ്ക്കും നിൽപ്പിടത്തിനും ഒക്കെ മൂർത്തമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവര് ഈ സമാജങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ കണ്ടത് അപ്പോ മീരാബായി കുറിച്ചുള്ള ആസ്ത്രകുടീരം എന്നുള്ള കവിതയിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് അത് നമ്മള് ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ മേഖലകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങി ചെന്ന് എത്തേണ്ട ഇടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വഴിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവരുടെ കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറെയും കവിതയിൽ ഈ സ്ത്രീ സന്യാസിത്വം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സന്യാസ ഭാവനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യോഗിനി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് അതുപോലെ ശാരദാദേവി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഇതൊക്കെ വരികളൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലാണ് അത് മനസ്സിലാവുക തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒരു ആ ഒരു കാചത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിലൂടെയാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഈ അസെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അലൈംഗികമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അവർ സ്വരൂപിച്ചെടുത്തത് അത് ഈ ഒരു ഈ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും അതുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് എന്നാൽ അതേ കാലത്ത് തന്നെ കവിത എഴുതിയിരുന്ന മറ്റൊരു കവി ടി ആർ വിമല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ടി ആർ വിമല ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വലിയ ആരാധികയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ അവരെ വളരെ കാര്യമായി പരിഗണിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ അവരും അവസാന കാലത്ത് ആത്മീയ കവിതകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ആത്മീയതയിൽ തിരിഞ്ഞു നിന്ന ഒരാളാണ് ആ നേറെ വിപരീത ദശയിലാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതം പോയത് അവര് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സ്വയം ഉള്ളടഞ്ഞു പോയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് എഴുത്തുകാരുമായുള്ള പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് പഠിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ലളിതാംബിക അന്തർജനവുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള കത്തിടപാടുകൾ നോക്കുക അതിനകത്തും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു തരം അമർത്തിയ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു ചില ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെ അമർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം സദാചാര നാട്യം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈംഗികമായ വാസനകൾ എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കവിതയ്ക്കകത്ത് ആശാൻ തന്നെ ഒരു എങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രണയം പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിച്ച ഒരു ലോക അനുരാഗമായി തന്നെ രണ്ടാള ഭിക്ഷയിലും മറ്റും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതുപോലെ നളിനിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലോകത്തിലേക്ക് വികസിക്കുന്ന ഒരു ലോകാനുരാഗമായി മാറുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടി ഈ മുതുകുളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നിത്യതയെ കുറിച്ച് ആശാന്റെ കവിതയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ നിത്യത അനിത്യത ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കൾ പൂക്കളാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രൂപകം സിനിമയും വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞ പൂമട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത അതേപോലെ എന്റെ പിച്ചി ഇതിലെല്ലാം
ശബരി എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അതുണ്ട് ശുദ്ധസ്ഫടിക സമാനമായി തീരണം ഹൃത്തടം നൈർമല്യം എറുന്ന പൊയ്ക പോൽ അതൊക്കെ എഴുത്തിലൊക്കെ വളരെ സഹജമായിട്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വേ വേദാന്ത ചിന്തയ്ക്കകത്തൊക്കെ കണ്ണാടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രകൃതി ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധ ബോധം അതേപോലെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനാഹന്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം അതേപോലെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്ന് മിക്ക കവിതകളിലും ഈ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ധാരാളം ചോദിർഗോളങ്ങളെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പെരിയവരി ബ്രഹ്മാണ്ട പാണ്ഡത്തിനുള്ളിലെ ചെറുകടു കല്ല ഈ ഭൂതദാത്രി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മധുര സ്വപ്നത്തിൽ മധുര സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയ്ക്കകത്ത് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അത എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു മൈത്രി ലോകം ഭയങ്കര സ്നേഹവും കരുണയും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉട്ടോപ്പിയ ഒരു തരം ഒരു തരം മൈത്രി ലോകത്തിന് ഉള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ദാഹം ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇവർ മായികമായ ഒരിടത്തേക്ക് പലതരം നിറങ്ങൾ കൂടിക്കലരുന്ന മായികമായ ശീതളമായ സുഖമുള്ള ഒരിടത്തേക്ക് വിമാനം കയറി ചെല്ലുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ സവിധത്തിൽ ഒരൊറ്റ തമ്പുരാനേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഏകമാം തമ്പുരാന്റെ സവിധത്തിൽ എന്നാണ് പറയണത് അവിടെ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ആ ബുദ്ധ മണ്ഡലത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ ആ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പൗ ഒരു ഒരു ബദൽ പൗരലോകം തന്നെയാണ് ഇവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആ വേറെ ഒരു കവിതയുണ്ട് തത്വഗീതം അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തത്വഗീതം എന്നുള്ള കവിതയിൽ പറയണത് സയൻസ് അതുപോലെ ശുപാർശ ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും മരണത്തെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ മരണം നമുക്ക് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടന്നിരിക്കും അപ്പൊ മരണത്തെ തടുക്കാനാവാത്ത സയൻസ് കൊണ്ട് ശുപാർശ കൊണ്ട് അധികാരം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജയശങ്കര കുറിപ്പിന്റെ പല കവിതകൾക്കും ഉള്ള ചില അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില അനു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഏതൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഈ കവിതയിൽ തിരിച്ചും കാണാം അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയ വേറൊരു കവിതയുണ്ട് ജയശങ്കർ കുറിപ്പിന്റെ വളരെ കൊണ്ടാടപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് എൻ്റെ വേളി മരണം ഒരു വരനായി വന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവും പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല കുടിവെച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും നാഥൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വരികളുള്ള മനോഹരമായ ആ എൻ്റെ വേളി എന്ന് പറയുന്ന കവിത അതിനും കുറെ വർഷം മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഇവർ ആ വിളി എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതുന്നത് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ആ അതിനകത്തും ഈ വിളിയാണ് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോണം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അതേ പ്രമേയം തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കും കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കവിതയ്ക്കകത്തെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാവം ഈ വിളിയും ഇറങ്ങിപ്പോകലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതേപോലെ അനിശ്ചിതത്വമാണ് അപ്പോൾ ജയശങ്കര കുറിപ്പിൻ്റെ കവിത വളരെ കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു പക്ഷെ മുതുകുളത്തിൻ്റെ കവിത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പൂവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ധാരാളം പൂക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന കവിത അത് ബുദ്ധന്റെ കഥകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ കടുക് തേടി മരിക്കാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കടുക് തേടി വരുന്ന അമ്മ ആ കടുക് തേടി അലയുന്ന അമ്മ കൊഴിയാത്ത പൂ തേടി പോകുന്ന ഒരു പൂക്കാരിയാണ് ഈ പൂക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അഴകിന്റെ വാടാത്ത വല്ലിയിൽ പുഷ്പിച്ച പൂ തേടി പോകുന്നു ഞാൻ കൊഴിയാത്ത പൂവുണ്ടോ വാഴി കൊഴിയാത്ത ഒരു അടിവറ്റ പൂവുണ്ടോ പൂവനത്തിൽ വഴിയേറെ പിന്നിട്ടു ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു ഞാൻ കൊഴിയാത്ത പൂ തേടി വന്നിവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നിത്യതയുടെയും അനിത്യതയുടെയും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചലനത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം അത് വേറൊരു തരം രൂപകമായിട്ട് അവർ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു തത്വഗീതം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലുണ്ട് ചലനചിത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കവിത തന്നെ ഉണ്ട് ആദിയിലിരുൾ പിന്നെ വെളിച്ച മന്ത്യത്തിലും ഭീതി ചേർന്നിടും അന്ധകാരത്തിൻ യവനിക ഖ്യാതമാം നരജന്മ ചലനചിത്രം പാർത്താൽ ഖേദത്തിനില്ലാതുണ്ടോ വക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അപ്പോ നിരന്തരം നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതായ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും മാറി മാറി വരും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്ധകാരം വരും എന്ന്
അവരുടെ സമകാലിക കവികളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മേരി ജോൺ കൂത്ത കൂത്താട്ടുകുളത്തിന്റെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട കവിതയാണ് അതിലൊക്കെ ഈ ആധുനികതയുടെ സ്പർശം ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ സ്പർശം കാണാം മനസ്സിനോടെന്നുള്ള കവിത മുതുകുളം എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് അവർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ളൊരു വെളിച്ചത്തെ തേടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ആ കവിത ഒരു ആത്മീയ ആധുനികതയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വിമലയിലും മുതുകുളത്തിലും കടത്തനാട്ടിലും ഒക്കെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബൗദ്ധ ചിന്തയുടെ സ്വാധീനം ഉള്ള ഈ മുതുകുളം അവരിൽ പലരെ കുറിച്ചും ഈ തൻ്റെ സഹയാത്രികരായിരുന്ന തൻ്റെ കാലത്തെ പ്രമുഖരായ പലരെ കുറിച്ചുള്ള അടുപ്പങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം ഒക്കെ കവിതയിലേക്കാക്കി പലപ്പോഴും ഈ അവർ തന്നെ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംവാദം മിതവാദി ശ്രീകൃഷ്ണനും സി വി കുഞ്ഞിരാമനും ഒക്കെ തന്നെ മതംമാറ്റ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും ബുദ്ധമതത്തിലേക്കുമുള്ള മതംമാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആശാൻ വേറെതര അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആശാൻ മതം മാറ്റ താല്പര്യപ്പെടാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് സമുദായത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും മാത്രമല്ല മതം മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആശാന്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ജാതി വിവേചനം ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഈ കലങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചകൾക്കകത്ത് ഈ ബൗദ്ധ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് സമകാലിക കവികളിൽ മറ്റാരെക്കാളും സ്ത്രീ കവികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുതുകുളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് തരവത്തമ്മാളും ഉമ്മ പോലെയുള്ള ചിലര് അവരുടെ ചില വിവർത്തന താല്പര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ബുദ്ധ ചിന്തയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുതുകുളമല്ലാതെ മറ്റാരും അവരുടെ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വഴിക്കൂടെ അധികം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ വിഭാഗീയ അവരുടെ വിഭാഗീയ ചിന്തകളെയൊക്കെ ചെറുക്കുന്ന കരുണയുടെയും മൈത്രിയുടെയും പ്രഭവമായിട്ട് ബുദ്ധനെ കാണുന്ന സമീപനം ഒരുപാട് കവിതകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ബുദ്ധ സമക്ഷം എന്നുള്ള കവിതയിൽ അതേപോലെ ആ ബുദ്ധ സമക്ഷം എന്നുള്ള കവിതയ്ക്കകത്ത് ബുദ്ധനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ആ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു കർമ്മസന്യാസിത്വം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലെ കർമ്മസന്യാസിത്വവും അതുപോലെ ആശാന്റെ ബൗദ്ധ പ്രമേയവും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തില് സന്യാസിനി പാരമ്പര്യത്തെ സ്വരൂപിക്കാൻ അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കൂടാതെ എത്ര സമയം കൂടി സംസാരിക്കാം ദേവിക അപ്പോ ഈ ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയത എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി കർമ്മസന്യാസിത്വം ആ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ തന്നെ ആശയങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ആത്മീയതയാണ് അവര് കീഴാള ആത്മീയതയായിട്ട് അതിനെ സ്വരൂപിക്കുക തന്നെയാണ് പാർവതിയമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴ് ഈ പമ്പുതുകളും പാർവതിയമ്മയും ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ വായിച്ചവരിൽ പല പറഞ്ഞ പല പേരുകളും സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല പേരുകളും കടന്നു വന്നു അതിൽ സാഹിത്യത്തിൽ പുത്തെഴുത്ത് രാമമേനോൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ പ്രതാപശാലികളായിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നന്നായി പരിഹസിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ എഴുത്തുകളെയും ചിന്തകളെയും ഒക്കെ തന്നെ പരിഹസിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആശാൻ ഉള്ളൂർ ഈ പറഞ്ഞ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ലീലാവതി എൻ ഗോപാലപ്പിള്ള ഒക്കെ വരുന്ന സമകാലികരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അവരുടെ എല്ലാ അംഗീകാരം ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിക്ക് ആശംസകൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റു എഴുത്തുകാരികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാർവതി പൊഴുവാൽസ്യ എന്ന് പറയുന്ന അവരും ടി ആർ വിമലെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴ് ഇവര് വളരെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു കുറെ എങ്കിലും അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അംഗീകാരം അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ലളിത സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ കവിത എഴുതുന്നു കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ രീതിയിൽ അവർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സംശയമില്ല മാത്രം പിന്നെ എല്ലാ ഇടക്കിലും പോയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്
അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗാത്മക ഭക്തി കലർന്ന ഒരു അനാസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര ആളുകളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇമേജിലേക്ക് നിന്നതല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം മാത്രമല്ല ഇവിടെ അതത്ര എളുപ്പമല്ല ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരടക്കമുള്ള എഴുത്തുകാരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ്റെ കവിതകൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അച്ചുപ്പാടും ബഹളവും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മുണ്ടശ്ശേരി എഴുതുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എം പി അപ്പനെ പോലെയുള്ള കവികൾ ഒക്കെ തന്നെയും അവർക്കൊക്കെ ആ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇവരുടെ ഈ ആത്മീയ പരിവേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ജീവിത ജീവിത ശൈലി ഒക്കെ തന്നെ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപസംഹാരം ഞാനൊന്ന് തിരക്കിട്ട് വായിച്ച് നിർത്തട്ടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യശതകം മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ കീഴാളമായ ഉണർവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിനോട് ചേർന്നാണ് ഈഴവരുടെ സാമുദായിക വളർച്ചയെയും കാണേണ്ടത് സംസ്കൃത പണ്ഡിതരും കവികളും കഥാകാരന്മാരും ആയുർവേദ വിജ്ഞരുമായ അനേകർ ഈഴവ സാമുദായികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് സി കെ രേവതി അമ്മയുടെ സഹസ്ര പൂർണിമ എന്ന ആത്മകഥയ്ക്ക് എഴുതിയ അവതാരികയിൽ മൂർക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പ അതിനെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരികമായ സങ്കലനം ഏറെ നടക്കുന്ന ജാതി വിഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് വടക്കൻ മലബാറിലെ തീയ്യരുടെ ജീവിതം സവിശേഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഗുജറാത്തികളും പഞ്ചാബികളും വിദേശീയരും മറ്റുമായവരുമായുള്ള മിശ്ര വിവാഹം ഇതിലൊരു പങ്കുവഹിച്ചു ഒരു വിഭാഗം തീയ്യർ നിത്യവൃത്തിക്കാരായ ദരിദ്രരാണെങ്കിലും മറ്റു പല കീഴാള വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ധനികരും ജ ധനികരായ ജന്മിമാരും അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിലും ഒട്ടും മോശമായിരുന്നില്ല ഈ സമുദായം ഗ്രന്ഥ സമാജം സാഹിത്യ സദസ്സ് പോലുള്ള വേദികളിലും പ്രവർത്തന പരിചയം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പഴയകാലത്തെ ഈഴവ സാമുദായികതയുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയുടെ രചനാ ജീവിതത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കാണാനാണ് ഇത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ സാമുദായികതയും ആത്മീയതയും സാമൂഹികതയും സവിശേഷമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാണ് മുതുകുളം പാർവതിയമ്മയുടെ സാഹിത്യ പ്രതിഭ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് സമ്പൂർണമായ അവഗണനയോ തിരസ്കാരമോ അവർ അനുഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറെയൊക്കെ ആദരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം അത് കേരളീയ ബൗദ്ധിക ലോകത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ സമീപനത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രത്തെ തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറയാം അന്നപൂർണി അമ്മയെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദിനിയും നഗ്നയും നഗ്നയുമായി നടന്ന അക്ക മഹാദേവിയെപ്പോലെ മീരയെപ്പോലെ പ്രണയനിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരിമിതമായ ചെറുകവി എന്ന നിലയ്ക്കെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ പോയ കാലം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും തയ്യാറാവുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യത്തിനോടുള്ളൊരു വിദൂരമായ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ കണ്ണി ചേരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കേരളീയമായ തനി തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് അവരുടെ എഴുത്ത് പ്രതിഭ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഉഷ അത് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതിലുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യങ്ങളിട്ടാൽ ആ ഉഷയ്ക്ക് വായിച്ചു തരണമെങ്കിൽ വായിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഉഷയ്ക്ക് തന്നെ വായിക്കാം ആ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മുമ്പിൽ ചർച്ച തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉഷയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് എനിക്ക് ഉഷ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏർ മാതാമൃതാന്തമായി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ സന്യാസി സന്യാസിനി പാരമ്പര്യം അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പല പഠനങ്ങളും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സന്യാസിനി പാരമ്പര്യത്തെ പക്ഷി പറ്റി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന
ആ ഉഷ പറയുന്നത് ഉഷ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല കാരണം മാതാമൃതാനന്ദമയിലാണോ അത് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം ചിലപ്പോ തോന്നും മാതാമൃതമായന്ദമയിലൊന്നുമല്ല ആത്മീയതയെ ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകാരികളിലല്ലേ നമ്മള് അത് കാണേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം മാതാമൃതാന്തമയി ഒരു ആൾദൈവമാണ് അവര് സന്യാസിനിമാരുടെ ചിട്ട പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാവും ആ തീർച്ചയായിട്ടും സെക്ഷൽ ആയ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ചര്യയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജും അവർക്കുണ്ട് അത് തീർച്ചയാണ് പക്ഷെ അതും സന്യ അത് സന്യാസിനി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആൾദൈവമായ ഒരാൾ സന്യാസിനി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പിന്നെ വേറെ നീ സന്യാസിനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആത്മീയമായ ചിട്ട അവരുടെ 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 തന്നെ സ്വത്വരൂപീകരണം അവരുടെ ഈ സ്വത്ത് രൂപീകരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുടുംബിനി എന്ന നിലയിലേക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും നയിച്ചു കൊണ്ട് പോ പോകുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു എൻ്റെ നവോത്ഥാന കാലം അപ്പം ആ ആ കാലത്ത് സന്യാസിനി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബത്തിനോ സമുദായത്തിനോ നേരിട്ട് ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു 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 ആളുകളെയൊക്കെ മേച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു തരം നിയന്ത്രണം കുടുംബത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല മേരി പെരിഞ്ഞയുടെ കവിതകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനമായി എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപതുകളിലൊക്കെ ഈ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ ചേരുന്ന പല സ്ത്രീകളും അത്തരത്തിൽ പ്രചോദിതരായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ വളരെ അഭ്യസവിദ്യരായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയവര് അതായത് പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാമതായി വന്നവരായിട്ടൊക്കെയുള്ള പല സ്ത്രീകളും പിൽക്കാലത്ത് ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവര് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിക്കും പോയതായിട്ട് എനിക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും എനിക്കറിയാം മുപ്പതുകൾ എന്റെ തന്നെ വല്യമ്മമാരുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പലരും അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോയവരായിട്ട് കാണാം അവരുടെ ഒന്നും പിന്നെ ഒരു ട്രേസ് പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഇവര് പോയ ആശ്രമങ്ങൾ തേടി പിടിച്ചൊക്കെ പോവുക പോവാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നല്ലാതെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ആരും നടത്തിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രത്യേക തരം സംഘർഷമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സംഘർഷത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു വശത്ത് നാരായണ ഗുരുവിനോട് ഒരു സന്യാസിനി മഠം തുടങ്ങണം ശ്രീനാരായണ സന്യാസിനിമാരെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം മുൻകൈ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഗുരുവിനോട് പറയുകയും ഗുരു അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പാർവതി അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ പിന്തിരിയുന്ന ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്യാസിനി ആ സന്യാസിനി ആകാതെ തന്നെ സന്യാസിനി ആകുന്ന ഒക്കെ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തരൊരു ശ്രമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കവിതയിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അത് അത് തെളിയുന്നത് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഉഷയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം ചോദ്യം അല്ല സത്യത്തിൽ എന്റെ പറയാ എന്റെ പേര് വിനോദൻ ഉഷയും ദേവികയും പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ച ഇവരൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കുടുംബം വിവാഹം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ സന്യാസത്തോട് എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം അതുപോലെ തന്നെ അതേ കാലത്ത് കൂത്താട്ടുകുളം മേരീജോൾ അവര് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവര് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുമാരനാശാന്റെ വീട്ടിലാണ് അഭയം തേടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലളിതാംബിക അന്തർജനം ബാലാമണിയമ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവം അവർക്ക് അവരിൽ ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു തരം എന്താ പറയേണ്
ശരിക്കും നടത്താവുന്നതാണ് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്പൊ കൂത്താട്ടൂളം എഴുതിയോണ്ട് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കവിതയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ധീരത കാണിച്ചു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടുക ആണിത് എനിക്കത് കുമാരനാശാന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു 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 ജീവചരിത്രപരമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ തോന്നി അത് ശരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മാത്രം പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒന്ന് തിരുത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പൂന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ടച്ച് വിട്ടുപോകും ഞാൻ എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ദേവിക പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഇവര് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യം മാതാ അമൃതാനന്ദമയെ മുൻനിർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേര് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ആത്മീയത ശരിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ സത്ന സിംഗിന്റെ അനുഭവം ഒന്നും നമ്മൾ മറക്കാറായിട്ടില്ല ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാതാ അമൃതാനന്ദമയെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ ദയവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ നിലപാട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് ദേവിക പിന്നീട് അതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സന്യാസത്തിന്റെ ആത്മീയ ചിട്ടകൾ പാലിക്കുന്നവരുടെ സ്വത്തുപാരമ്പര്യം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റർ ജസ്മിൻ സിസ്റ്റർ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സമകാലികമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അവരുടെ ആത്മകഥയിലും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു അവ അവരെ എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുമായിരുന്നു ധാരാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സെക്സ് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു വിവാഹ ജീവിതമുണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി നോക്കും അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവര് ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവര് അവര് എന്താ പറയാ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ പറയും അവര് അവർക്ക് ആ ഒരു രതിയുടെ ആനന്ദം പോലും അവർ അനുഭവിക്കുന്നു പ്രണയത്തിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിരഹം അനുഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാത്മീഭാവം ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുമായി ചില സമയത്ത് പ്രകൃതിയുമായി ചേർ മാതേക്കുട്ടിയൊക്കെ അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മാതേക്കുട്ടിയും ബാലമണിയുമേയും കൂടി സന്ധ്യാ സമയം നോക്കി സൂര്യനെ നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനുമായി രതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചോ എഴുതിയോ പറഞ്ഞോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ഭാവനാപരവും വളരെ അധികം ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അത്തരത്തിൽ വളർത്തിയ ഒരു എടുത്ത ഒരു സ്വത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് അവർ സ്വയം നിൽക്കുന്നത് മുതുകുളം പാർവതി തന്നെ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം പ്രകൃതി ഈ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കായൽ പരിസരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെയൊക്കെ ആ പ്രകൃതിയൊക്കെ ഭയങ്കര അതിനകത്തൊക്കെ അവര് വാക്കുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയായാലും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമകാലിക സൂചനകളായാലും ചില പര്യായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഇതെല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുകയാണ് അപ്പൊ കവിതയ്ക്കകത്ത് അത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആത്മീയ അനുരാഗത്തിന്റെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആത്മീയ അനുരാഗത്തെ ലോകാനുരാഗമായിട്ട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ ആശാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അവരും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടി കെ വിനോദിന് സൂചിപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ മേരി ബെനിഞ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചില അന്
സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് തമാശ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഹാസ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങു പോയി വല്യം പച്ചി അങ്ങനെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊച്ചു കുസൃതി കലർന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വസ്തുക്കളെ വർണ്ണിക്കുക സംഭവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ധാരാളമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ഒരു നല്ല കവി ഒരു തെളിച്ചമുള്ള നല്ല കവി എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജീവചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അതിനെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കശകുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതകളിലെ ആത്മീയത നമ്മള് ഭക്ത പോയിറ്റ്സിന്റെ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത ശരിയാണെന്ന് പക്ഷെ അവര് ഒരേ സമയം ബോഡിയെ നിരാകരിക്കുകയും അതേസമയം ബോഡിയിൽ അല്ലാത്തത് എന്നാൽ സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറിനെ അവര് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാതിരി പ്രത്യേകിച്ച് മീരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്ക മഹാദേവിയുടെയൊക്കെ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആത്തരം ഒരു ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ അത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മേലുള്ള സ്വാധീനം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും മാറി മറിഞ്ഞു വന്നത് ഹലോ ഉഷ കേട്ടായിരുന്നോ ആശ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹലോ ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂട്ട് പോയതാണ് ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ആശ അതായത് ഇവര് വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല അതേപോലെ പൂജാ പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി നടക്കൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊഴുത് ധ്യാനിച്ച് കുറെ സമയം ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ആ പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥനയും പൂജയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെയായിരുന്നു അവര് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പോഡലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ജീവചരിത്ര പരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരുടെ പേരക്കുട്ടി ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു മരുമകന്റെ മകള് വിവാഹിത വിവാഹം കഴിക്കാതെ പിന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന നല്ലപ്പച്ചി എന്താണ് ആ നല്ലപ്പച്ചിയെ പോലെ സന്യാസിത്വം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പോലും അവരത് തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നല്ലവണ്ണം നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് എറണാകുളത്തുള്ള ഏതോ ഒരു പ്രശസ്തനായ കവി ഇവരോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും എന്നാൽ അവർ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ വീട്ട് വീട്ടുകാർ പലരും വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവര് വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സഹോദരന്റെ മക്കളെ നന്നായി വളർത്താനും അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയില്ല എന്തായാലും ബോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം ബോഡിലി ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സന്യാസിത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചത് ഒരേ സമയം ഇവര് ഇപ്പൊ അക്ക മഹാദേവിയുടെ കവിതയിലൊക്കെ ബോഡിയെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് ശിവനല്ലാതെ വേറെ ഈ ചന്നമല്ലികാർജുനൻ അല്ലാതെ വേറൊരു പുരുഷൻ എനിക്കില്ല എന്നും മറ്റു പുരുഷന്മാരൊക്കെ കോന്തന്മാരാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന കവിതകൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ശിവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയാവുന്ന അതേസമയം അത്തരം എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു 
സ്പിരിച്വൽ സംയോഗത്തെ പറ്റി അവര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്ന് ഈ അവിടെ ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ സമയമാവുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കും അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ചില ബോഡിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അഞ്ച് സെൻസസ് ഇതില് നാറുന്ന നളികളിൽ കൊത്തി പെറുക്കുന്ന അഞ്ച് ഉറുക്കേട്ട പക്ഷികളായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം സ്വാധീനങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ഈസ്റ്റേൺ ആണോ വെസ്റ്റേൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് അറിയില്ല കേട്ടോ മറുപടി പറയാൻ പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകളുണ്ട് ഞാനതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവര് അഹല്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവർത്തനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ വിവർത്തനാണ് ആ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഹല്യ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള വളരെ യാഥാസ്ഥിതികവും പരമ്പരാഗതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഊന്നിയാണ് ആ കവിത എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തതും ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്ദ്രൻ അനുഭവിച്ച ശിക്ഷയും ഒരു മാതൃകയാണ് അപ്പൊ സദാചാരത്തെ കുറിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശം ഇവരുടെ ഒരു വിവർത്തന കവിതയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഭക്തമേരയെ കുറിച്ചുള്ള ഗോപികാ പ്രേമം പോലത്തെ വേറെ കവിതകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സദാചാരത്തെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്തിനാണ് അബലകളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരികളൊക്കെ ആ കവിതയിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ ഉള്ളതാണ് ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനുള്ളതാണ് ഇറങ്ങി നടന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ വേദാന്തത്തെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് നിത്യത അനിത്യത തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾക്കകത്ത് ആ പരിധിക്കകത്താണ് അതിന് ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതേസമയം നമുക്ക് ബാലാമണിയമ്മ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ വൃത്തകന്യ അതുപോലെ മഴുവിന്റെ കഥ ഈ രണ്ട് കവിതകളും മാത്രം മതി സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ലൈംഗിക ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു അവകാശ കർത്തൃത്വം നന്നായി സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കവിതയാണ് വൃത്തകന്യ വയസ്സായൊരു തപസ്വിനി ഇനി തനിക്ക് പുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ലൈംഗികാഹ്ലാദം വേണം എന്ന് അതുവരെയുള്ള സന്യാസിത്വം തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തി അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം അവര് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഉലകിൻ മധുവർക്കം നുകരുവാനല്ലെങ്കിൽ ഉപരി ലോകത്തിൽ എന്ത് ആസ്വദിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തെ മധുരം നുകരുവാനല്ലെങ്കിൽ ഉപരി ലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ ആസ്വദിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക പരലോകത്ത് ചെന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആലോചന കൊണ്ടുവരികയും ആ അത് അങ്ങനെ അവരെ ഒരു യുവാവായ സന്യാസിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി അയാളുമായി സ്നേഹത്തിലായി ഒരു രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി അയാളിൽ നിന്ന് പുരുഷ സുഖം അനുഭവിച്ച് പിന്നെ അയാളെ മറികടന്ന് അവർ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വൃദ്ധയായ ഈ തപസ്വിനി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ കൂടി താൽക്കാൽ വീഴുന്നു പക്ഷെ അവർ മറികടന്നു പോകുന്നു അതാണ് വൃദ്ധകന്യ എന്റെ ചുരുക്കാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ കവിതകൾ എഴുതിയ ബാലാമണിയമ്മ അമ്മയെ നല്ല നല്ല നല്ലതായേ കാണാവൂ എന്റെ അമ്മ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന പരശുരാമന്റെ മഴുവിന്റെ കഥയിലൂടെ സ്ത്രീയുടെ മോഹങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയാ അതിനൊരു അവകാശം ഉണ്ട് അത് കർത്തൃത്വത്തിന്റെയും ഇത്തരം കാമനകളുടെ ഒരു കർത്തൃത്വം സാധ്യമാണ് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയം ബാലാമണിയമ്മ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത് പിൽക്കാലത്താണെങ്കിലും പക്ഷെ മുതുകുളത്തിൽ അത് അത്ര പ്രകടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിന്റെ ഒരു ദശ അത്ര പ്രകടമല്ല ബോഡിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മാതൃകയിലൂടെ ഉള്ളൊരു ആലോചന വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ നന്ദി ഉഷ എനിക്ക് ഇതൊരു വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് ഇത് ഉഷയാലോ ഇത് ഞങ്ങളൊരു പരമ്പരയായിട്ട് ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റില് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് ഇനി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീ
സമ്മറി കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മലയാളികൾ അല്ലാത്തവർക്കും ഇന്നിപ്പോ മലയാളികൾ അല്ലാത്തവരായാലും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വായിക്കാനും കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുകയും ഇതിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഈ പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരാളെ പറ്റി അധികം പേർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകുമോ സംശയമാണ് ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവരെ കുറിച്ച് കേട്ട് വളർന്നതുണ്ടോ എന്റെ നെറ്റിക്ക് വീതി കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പലരും പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും അതിനെന്താ കുഴപ്പം അമ്മ സാറിന്റെ പാർവതി അമ്മ സാറിന്റെ നെറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പാർവതി അമ്മ സാറിന്റെ നെറ്റ് വളരെ വലിയ നെറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് എന്ന് പ്രായമുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു ആത്മീയത വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ നവോത്ഥാന കാലം എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരുപക്ഷെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആത്മീയത എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂഷയുടെ പോലെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേരണയാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെന്ന് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ എന്റെ നന്ദി സിരിയസിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഉഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇനിയും വരണം തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഞാന് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു ബൈ